Las autoridades del INVI le ofrecieron un apartamento en el primer nivel de un edificio de fácil acceso. Esa fue la promesa, pero esta es la realidad. Ya sea por presión mediática o simple voluntad, este Instituto de la Vivienda considera que Mariluz está a tiempo para ocupar dicha casa. Quizás por esto, en el día de ayer, se aparecieron en la misma con un camión, autoridades civiles y militares, y sin mediar palabras, echaron a la calle a una familia que por seis años había ocupado dicha residencia. Tal situación fue captada por una cámara de aficionados. No, mi nombre es Cartagena, pasando hambre, dimisión de casa, mire, en qué condiciones. En la calle estamos. Eh, no hay a la escuela, porque cómo van ahí si, si no tengo tiempo ni de cocinar ni de, de, de nada. Actuación que justificaron señalando que tal desalojo se realizó por requerimiento de Mariluz, versión que fue negada. Y que ella mandó decir que su casa la vaciaban, que ella la quería. Digo, ¿cómo iba a decir que ella quería su casa? Cuando ella sabe, cuando ella viene aquí a reclamar, que le diga a ella, el tiempo yo tengo aquí. Desde que vieron a esta casa, es que no la quiso aceptar. Bueno, que me digan la persona que, de, que le dijo eso, porque que yo sepa, yo no he hablado con ninguno de ellos. Yo tengo muchos años que yo, que yo no hablo con ninguno de ellos. Después del traumático desalojo, las autoridades correspondientes se dieron a la tarea del arreglo de la vivienda. No, le, le estamos arreglando los plafones, le estamos pintando, le estamos remodelando. Y aunque le cambiaron la pintura y le colocaron más playbus, Marilu sigue considerando esta casa como un peligro para su estadía, posición que es avalada por los que definitivamente no serán sus vecinos. Ni que le arregle lo que le arreglen a la casa, esa doña no está en condición de vivir por aquí, porque aquí cuando llueve es una laguna y es una menos inválida ella que no puede vivir por aquí. De manera definitiva no, no, no de manera definitiva no, pero si nosotros que okay. ¿Qué podemos valernos por nosotros mismos? Tenemos que estar haciendo eh, malabares en ocasiones. Bueno, eh, esta señora yo lamento que, que venga aquí. Ella no puede vivir aquí porque cuando llueve eso es un problema. Mucho lodo, muchas cosas. Además de eso, los baños se tapan, los inodoros, todo eso. Tomando en cuenta que esta residencia fue el hogar por seis años de una familia que hoy está en total desamparo y que la estructura de la misma podría agravar su estado físico, tal vez seguir viviendo en una marquesina prestada no sea la peor forma de existir. Para Telenoticias, Patricia Regalado.